欢迎来到 News T T 7零，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。明星警惕性有多高？看到杨子机场的防护造型，不愧是高手。最近因为疫情事件，很多人都被困在家中，不能出去，都待在家中。不过也有可以在家办公的上班族，学生们也在家上网课等等。而且不少人都期待去上班、上学等。不过近日也有不少人都已经出发上班了。不过大家都还要不要放松警惕，做好准备。近日明星演员杨子也登上热搜，也是需要开工了，可能就是去剧组拍戏了。而且他的造型也是十分让人点赞。这次杨子现身宁波机场准备复工。不过，我们一般平常人是戴着口罩或者帽子、手套等。杨子则是全副武装，把整个人都捂得严严实实的，不仅有口罩、手套、护目镜，还有一次性雨衣、塑料面罩，整个人看起来也是胖了一圈一样呢。不仅穿的厚，外面也套这么多东西，可以说整个人也是稍微有些重的。这次武装也是非常硬核了，并不是说杨子非常注重自己安全，这样做不仅保护自己，也是保护好他人的表现。所以看到这里，大家都直呼表示要向杨子学习呢。毕竟现在也还是大家需要认真做好防护的时刻，一点也不能松懈。我们也期待着疫情赶快好起来，大家都回归到正常的生活中去。多网友调侃：“这造型严谨又高调。”虽然说平时明星出行都是越低调越好，特别是像他们这样的一线明星，都害怕自己被认出而引起机场的躁动。不管怎么样，还是希望在特殊时期，每一个人都能够做好自身的防护工作。就算造型奇特一点也没什么关系，只要安全健康就是最重要的。而出去工作的伙伴们也要时刻保护好自己，做好一切防护措施。杨子这样的防护也是一点也不夸张的，而且还有不少粉丝夸赞，觉得小猴子是这个机场上最靓的仔仔呢。杨子长相思对上白鹿长月烬明，谁会成为今年暑期档爆剧？每年的暑期档都是各部影视剧争奇斗艳的时候。电视剧都纷纷抢占暑期档这个黄金时间播出，这也是因为暑期档更容易出爆剧，比如出去年的《苍兰诀》《星汉灿烂》等等，每一部爆剧都是天时地利人和，缺一不可。虽然现在距离暑假还有好几个月，但是各个平台已经在准备今年的待播剧了。网传今年暑期档鹅厂安排的是《长相思》。优酷安排的是《长月烬明》，爱奇艺安排的是《七十吉祥》。这几部剧都是古装剧，看上时间是刚好撞上了，到时候谁会略胜一筹呢？《长相思》是由杨紫主演的大女主剧，搭档男演员张晚意、邓卫、王弘毅、戴露娃领衔主演，讲述了女主角和几位男性角色之间的爱恨情仇。这部剧是由童华亲自担任编剧，阵容还算是比较有质量。《长月烬明》是由白鹿和罗云熙主演的古装仙侠剧，《长月烬明》由藤萝未知的热门小说《黑月光》吻拿比剧本改编，从一开始就有很高的关注度和热度。《长月烬明》的服装道画非常精致华美，看得出来是非常有心的，剧情也在线。这部剧的配置就是冲着暑期爆剧去的，不知道到时撞上《长相思》哪部更能让观众满意。爱奇艺的暑期档古偶上的大概是由杨超越主演的《七十吉祥》，本来这部剧整体上还是不错的，但是和上面两部剧相比，就有些差点意思了。杨超越确实是有点美貌在身上，光看剧照就很能吸引到大家。不过演技始终不在线，他最近播出的仙侠剧《众子》口碑一路下滑，收获了不少的差评。
。以上三部剧都是今年暑期档的古装待播剧，他们都是冲着今年的大爆剧来的。你们最期待哪一部呢？王一博被这街六，你要维和防暴队被爆今年上映，粉丝好忙。如果说2022年的王一博粉丝是全年等待自家正主出现营业，陷入无尽的思念之中，哦，有的亮相都能让粉丝们喜极而泣的话，那2023年的王一博粉丝们在看见王一博的已经在没了这份感动。众所周知，王一博本人与王一博粉丝一向都是各过各的。王一博长时间不出现，粉丝们也不会催着。他们都知道王一博是去工作去了，不会有人爬墙，也不会有人脱粉。大家都习惯了王一博的偶尔出现，以至于到了2023年，看到王一博的安排，都开始为自己担忧了。在已经确定的行程中，粉丝们对于《无名》的应援快结束了。作为王一博上映的第一部作品。预售之期就达到了一个亿的票房水平，王一博在电影圈一战成名，他的票房号召力已然不俗。追着王一博看了宣传、路演，自己看影片，为无名反黑，粉丝们在春节档的工作还是很繁忙的，所幸成效不错。虽然无名目前仍在上映，但口碑在那儿，大家静看最终票房吧。《长空之王》和《热烈》已经分别在五一和暑期定档，到时候粉丝们又要开始两轮预售，看王一博宣传，追王一博路演，免不了的为两部作品反黑。本以为忙碌就一个上半年而已，谁能想到下半年同样精彩？这就是街舞已经走过了五季了，王一博从第三季开始就是队长的职位，虽然网友们不说。但是很明显，这部综艺是在走下坡路的。无论是赛制还是选人，都稍显混乱。等到了第五季之时，如果不是王一博在那里撑着作为门面招商，这个综艺恐怕很难找到金主爸爸了。最终还是王一博的诸多代言入驻。如今第六季已经开始了，早期预热，你邀名单也开始了。王一博果不其然的出现在名单上。这一幕与第五季似曾相识。曾经大家都以为王一博不会再去参加这届了，谁能想到如此繁忙的王一博依旧去了？因为陆伟知道，如果没有了王一博，雪花勇闯天涯都不一定能留下来，可见王一博的重要程度。那么，今年依旧会重演吗？王一博真的不会再被陆伟打动吗？粉丝们心里都没数。在这就是街舞第六季，还是你邀阶段，一切都不曾成为定局之时，王一博的维和防暴队恐怕要来了。万达电影 icon 执行总裁陈洪涛在接受采访时透露，维和防暴队会在今年上映，虽然没有定下时间，但如今内娱的电影官宣时间已经排到了暑假，那么维和防暴队的上映时间只能是下半年了。根据题材来看，国庆的可能性还是很大的。那么转下去， 2 0 2 3年王一博有四部电影要上映，《无名》《长空之王》《热烈》《维护防暴队》同年出现，真的是会忙坏粉丝们了。但至少没有形成对打的局面，他们不会同期上映。四部作品已经确认，还有一个，这就是街舞还没官宣了。粉丝们是忙碌于已官宣的行程，还是会更加忙碌，就看王一博的选择了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。